musieliśmy pozyskać kogoś, kto takie studia MBA organizował od dawna i nawiązaliśmy współpracę z panem Andrzejem Popadiukiem, który szefował Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Jego doświadczenie i nasza branża zaowocowała tym, że stworzyliśmy pierwsze w Polsce studia MBA dedykowane właśnie sektorowi offshore'owemu, żeby się nie dublować, żeby nie być konkurencją dla innych tego typu studiów, które już istnieją, ale jednocześnie, żeby stworzyć coś, na co będzie zapotrzebowanie w najbliższych latach. Program jest adresowany do osób, które już pracują w branży energetyki morskiej, a także dla osób, które planują rozwój swojej kariery zawodowej w tym sektorze. Oczywiście część z pośród naszych słuchaczy przystąpiła do tego programu indywidualnie, a niektórzy kierowani są przez własne firmy, które oczekują tego, że ich pracownicy, ich menedżerowie wniosą do korporacji, do firmy nowe kompetencje, nowoczesną wiedzę i bogactwo inspiracji, nowych pomysłów, nowych rozwiązań, dobrej praktyki zarządzania w branży morskiej. Pierwsze projekty morskich farm wiatrowych w Polsce wejdą w fazę realizacji, w fazę instalacji i konstrukcji na morzu już w roku 2024 i rzeczywiście w 2026 spodziewamy się oddania do użytku pierwszych farm wiatrowych na polskich obszarach morskich. Czasu nie zostało nam wiele, niemniej jednak musimy patrzeć na ten olbrzymio otwierający się poligon inwestycyjny jako na zadanie długofalowe. Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce to proces, który zapoczątkowany trwał będzie z różnym nasileniem przez najbliższe 10, 15, być może nawet 20 lat. Perspektywy dla sektora offshore wind, perspektywy rozwoju jednoznacznie wskazują na to, że rynek pracy w tym sektorze będzie, a nawet już jest, niesamowicie chłonny z relacji również z kontaktów z rekruterami, którzy zajmują się właśnie headhuntingiem na rzecz podmiotów z sektora offshore wind. Wiemy, iż już na obecnym etapie jest istotny problem ze zdobyciem kandydatów wyposażonych w wiedzę, chociażby na poziomie podstawowym, niezbędną do wystartowania w tej branży. Mamy status partnera programu MBA. Podzielimy się trochę wiedzą. Nasz główny inżynier przedstawi tak zwany case study prawdziwego projektu od etapu przygotowawczego aż do jego zakończenia przez całą realizację, poprzez analizę ryzyk. Także to będzie dwudniowe case study. Myślę, że to będzie z korzyścią dla usłuchaczy. Eksperci firmy Orsted będą podczas studiów dzielić się swoją wiedzą, a także 30-letnim doświadczeniem firmy w budowie i zarządzaniu w sposób innowacyjny i zrównoważony. Dzięki temu projektowi możemy wspierać rozwój polskiego łańcucha dostaw, rozwój polskich kadr, a także innowacyjności polskiej gospodarki w ramach rozwoju morskich farm wiatrowych.